Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal Repórter Bruno Flores pra gente falar de Inter e eu quero detalhar dois assuntos das finanças aqui, viu? Primeiro, o Inter encaminhou a venda do Potker pra Turquia e eu quero falar os detalhes dessa proposta de como deve ser finalizado esse negócio que tá bem pertinho mesmo de ser concretizado, faltam apenas alguns detalhes. E eu quero falar também aqui sobre o déficit que o Inter apresentou nos sete primeiros meses do ano. E essa dívida já chega a quase 100 milhões de reais. A gente já vai falar detalhadamente sobre tudo isso. Mas antes, roda a vinheta! Vamos lá, gente! Vamos falar de Inter e eu tô chegando aqui com duas informações que são importantes. A primeira envolve finanças, mas envolve futebol também, que é a venda que o Inter encaminhou do William Potker para o futebol turco. E também as finanças do Internacional propriamente ditas, porque o primeiro semestre aí com mais o mês de julho, sete primeiros meses do ano, apresentam um déficit significativo para a equipe do Inter em relação aos seus cofres. Primeiro, é claro, eu quero começar falando aqui sobre o Potker, porque o Potker está sendo vendido para o futebol da Turquia. Não é o Trabzonspor que está comprando o Potker. Eu até cheguei a trazer essa informação no meu Twitter, depois eu corrigi ela, por óbvio, porque a primeira informação que a gente teve, e aí eu apurei em conjunto com o Carlos Lacerda, repórter da Rádio Grenal, que também tem canal aqui no YouTube, que a venda do pote que ele inicialmente seria para o Trabzonspor. Mas esse clube apenas fez uma sondagem que sim era forte, mas não evoluiu para uma proposta. E agora o Potker tinha uma proposta da Turquia, de outro clube, não o Trabzonspor, mas outro clube da Turquia e também o um clube do Brasil optou-se pela proposta da Turquia. Pelo que se sabe, e aí eu vou citar aqui a minha informação com o Lacerda e também a informação do colega Lucas Collar, do Alexandre Ernst e do Leandro Bez, lá do Vozes do Gigante, canal no YouTube aqui também. Primeiro, a informação que eu e o Lacerda temos é que é um pouco menos do que um milhão de reais, mas poderia ser a... um milhão de euros. Um pouco menos de um milhão de euros, mas esse valor poderia ser arredondado para um milhão de euros na hora que a gente fosse passar essa informação. A informação dos colegas do Vozes do Gigante é que a venda é de 400 mil euros. Não é perto desse um milhão de euros a ponto de poder arredondar, porque é menos da metade. Enfim, pela informação que eu e Lacerda temos, o Inter tem 70% do passe do Potker, então vai ficar aí com cerca de 4 milhões e 300 mil reais, 4 e 400 mais ou menos, pelo seu 70% nessa proposta de cerca, praticamente aí um milhão de euros que vem da Turquia. A título de comparação, o Inter comprou o Potker em fevereiro de 2017 da Ponte, pagou na época 2 milhões de euros por este 70% dos direitos, e o euro na época, com o Inter pagando 2 milhões de reais, chegou então a pagar a quantia de 6 milhões e meio de reais. Então o Inter pagou 2 de euros na época, o equivalente pela cotação da época a 6,5 de reais e agora fica com 4,300, 4,400 aproximadamente por essa venda que está encaminhada do William Potker para o futebol da Turquia. Bom, ainda eu quero falar sobre a situação financeira do Inter, mas agora no contexto geral, porque o Inter publicou recentemente no seu portal da transparência, e está na tela aí, ó, um relatório de como estão as finanças nos sete primeiros meses do ano. E o relatório aponta para um déficit de 1 de janeiro até 31 de julho de 96.469.599 reais. Como você está vendo aí, é um valor significativo, né? Porque, bom, o Inter até o momento, tá? até o fim de julho, não tinha o contrato da Globo sendo pago de forma inteira ainda no Campeonato Brasileiro. A Globo estava pagando cerca de 30% do contrato. Não tinha os pagamentos da Turner. O Inter já recebeu uma metade, mas aí não entra nesse balanço, é claro. E tem uma outra metade para receber lá no fim do ano. Vai dar cerca de 23, 18, por aí. Entre 18 e 23, os valores que o Inter recebe da Turner. Não vai dar os 30 iniciais, vai ser um pouco menos porque a Turner aceitou pagar sim e o Inter teve que se sujeitar, né? A Turner propôs isso e o Inter teve que aceitar. Bom, e ainda tem a condição da venda do Bruno Fux, que não entrou nesse cálculo, que vai dar cerca de 
30 milhões de reais aí para o Inter. Bom, então, se nós colocarmos 30 milhões, aproximadamente 18, vou botar o cenário mais baixo aí da Turner, 48. Mais um valorzinho que vai pingar do pote, que é um valorzinho daqui e dali, o Inter vai ter ainda um passivo significativo, né? Se eu colocar aqui a venda do Potker, 4 milhões, o contrato da Turner, 18, mais os 30 do Fux, a gente chega em 42. Então o Inter ainda tem 60 e pedrada lá para pagar ainda. Então é por isso que o Inter precisa fazer mais uma venda, ou até mesmo duas. É por essas razões que quando o Rodrigo Caetano, o Alessandro Barcelos, o Alexandre Chaves Barcelos, o presidente Medeiros... Quando eles vão aos microfones falar sobre vender os jogadores, é exatamente por isso. Porque o Inter precisa sanar essa conta, o que já acha que não vai ser possível, já tem certeza, aliás, que não vai ser possível para o ano de 2021, certamente vai ser afetado, mas o Inter tem que diminuir esse rombo que vai acontecer para o ano que vem, naturalmente. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário aqui sobre essa venda do Potker, sobre a situação financeira do Inter também, porque a qualquer momento eu estou voltando por aqui com mais informações da dupla Grenal. Valeu!